హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సింధుదీపు వ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారా అందరూ బాగున్నారా ఎయిట్స్ మీ సింధుదీపు ఈరోజు మన వీడియో థ్యాంక్స్ గివింగ్ సిరీస్లో అనదర్ రెసిపీ అండి అదేంటి అంటే థ్యాంక్స్ గివింగ్ స్పెషల్ ఆరెంజ్ క్రాన్బెరీ కేక్ ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అండి నా ముందర వీడియో బాగా చూసా బాగా రెస్పాన్స్ అయితే వచ్చింది థ్యాంక్ యూ అట్లనే మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కావాలంటే నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయండి మీరు చూసేయచ్చు నా వీడియోస్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఫస్ట్ మన థ్యాంక్స్ గివింగ్కి డిజర్ట్స్లో ఇది కూడా ఒక మెయిన్ కీటో డిజర్ట్ అని చెప్పొచ్చు అదేంటి అంటే ఆరెంజ్ క్రాన్బెరీ కేక్ అండి దానికి కావాల్సింది క్రాన్బెరీస్ అండ్ ఈరోజు కీటో పేలియో కాబట్టి కసావా ఫ్లవర్ అనేది నేను యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు ఇది లేకపోతే రెగ్యులర్ మన ఆల్ పర్పస్ ఫ్లవర్ అనేది మీరు యూజ్ చేయొచ్చండి హ్యాపీగా ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ నేను చెప్తాను అండ్ ఆరెంజ్ వన్ ఆరెంజ్ మనం దీన్ని స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి ఆరెంజ్ జ్యూస్ చేసుకోవాలి మనం ఆరెంజ్ జ్యూస్ అనేది ఈ రెసిపీలో మనం యూస్ చేస్తాము నేను ముందుగానే చేసి పెట్టుకున్నానండి అరౌండ్ ఒక ఫుల్ ఫ్రూట్ ఆరెంజ్ దాన్ని ఆరెంజ్ జస్ట్ కూడా తీసుకున్నాను అండ్ షుగర్ వన్ ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ షుగర్ అండి నేను స్క్రీన్ మీద కూడా ఇస్తాను అండ్ రెసిపీ అంతా నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ స్క్రీన్ మీద కూడా ఇస్తానండి ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నది మాంక్ ఫ్రూట్ షుగర్ అండి నాట్ రెగ్యులర్ షుగర్ వన్ ఫోర్త్ కప్ తీసుకున్నాను ఘీ ఆర్ బటర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ మీరు కావాలంటే దీని ప్లేస్లో ఆయిల్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఘీ యూస్ చేస్తున్నాను వన్ హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ వాల్నట్స్ యాక్చువల్గా మనకి థ్యాంక్స్ గివింగ్లో యూస్ చేసే నట్స్ వచ్చి పీకాన్స్ నా దగ్గర లేవు కాబట్టి నేను వాల్నట్స్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా సాల్ట్ పింక్ సాల్ట్ అండి ఇది వచ్చేసరికి ఆరెంజ్ జస్ట్ అండి మనం ఆరెంజ్ జ్యూస్ తీసుకునే ముందు మన ఆరెంజ్ జస్ట్ మన జస్టర్ ఉంటుంది కదా దాంతో తీసుకోవాలి పైన స్కిన్ అని చెప్పొచ్చు ఆరెంజ్ జస్ట్ నేనైతే ఇది ఫస్ట్ టైం యూస్ చేస్తున్నాను నేనైతే మన దగ్గర స్ట్రడ్డర్ ఉంటుంది కదా దాంతోనే తీసానండి ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అరౌండ్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ కసావా ఫ్లవర్ తీసుకున్నాను మీరు దీని ప్లేస్లో ఆల్పాపస్ ఫ్లవర్ అయితే తీసుకోవచ్చు అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్ వన్ ఫోర్త్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా అండ్ వన్ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండి వీటన్నిటిని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఆరెంజ్ జస్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాము ఇదైతే నేను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను నాకైతే బాగా నచ్చింది ఇది ఈవినింగ్ స్నాక్ కింద కూడా ఇవ్వచ్చండి కిడ్స్కి
అండ్ వాల్నట్స్ నేను కొంచెం చాప్ చేసుకున్నాను అండ్ ఫోర్ ఔన్స్ ఆఫ్ క్రాన్బెరీస్ యాడ్ చేస్తున్నాను మీ దగ్గర ఫ్రెష్ క్రాన్బెరీస్ లేదు అనుకోండి డ్రై క్రాన్బెరీస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇంకొక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని మనం వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఘీ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇందులోకి వన్ ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ షుగర్ తీసుకున్నాను మాంక్ ఫ్రూట్ షుగరు ఇప్పుడు వీ ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసుకోవాలి విస్క్తో మనకి షుగర్ మెల్ట్ అవ్వాలండి మీరు ఇదే ప్లేస్లో ఎగ్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు యాక్చువల్ రెసిపీలో ఎగ్ కూడా ఉంది నేను ఎగ్ ఒకటే స్కిప్ చేశాను యాక్చువల్గా మనకి థ్యాంక్స్ గివింగ్ రెసిపీస్లో టర్కీ విత్ క్రాన్బెరీ సాస్ డిజర్ట్స్లో పీకాన్ పై యాపిల్ పై పంకిన్ పై పొటాటో మ్యాష్ ఇట్లా మెయిన్ డిషెస్ ఉంటాయండి కంపల్సరీ చేసేవి థ్యాంక్స్ గివింగ్ అంటేనే ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ అందరూ ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక్క చోట గ్యాదర్ అవుతారు కదండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ మనకి షుగర్ అనేది మెల్ట్ అయింది నేను ఇప్పుడు అరౌండ్ వన్ ఫోర్త్ కప్ తీసుకున్నాను లెమన్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ సారీ ఆరెంజ్ జ్యూస్ అండి మీరు యాక్చువల్ రెసిపీలో ఎగ్ ఉంది ఎగ్ యాడ్ చేసుకోండి ఇదైతే నేను ఎగ్ లెస్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్స్ గివింగ్ అంటే అదొక మంచి ఫన్నీగా ఫన్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తామండి హాలిడే సీజన్ మంచిగా వీకెండ్ ఫోర్ డేస్ బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఫ్యామిలీతో ఇప్పుడు మనకి ముడు కలిసినవి బటర్ షుగర్ అండ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఇప్పుడు వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్లోకి డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది యాడ్ చేయాలి మీరు స్పాచ్లతో కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో మీరంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి డవ్ మీకు కొంచెం టైట్గా అనిపించింది అనుకోండి కొంచెం ఆరెంజ్ జ్యూస్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు నాకైతే బాగా టైట్గా అయితే అనిపించింది అయితే చాలా చాలా బాగుందండి ఎవరైనా ట్రై చేయాలంటే ట్రై చేయండి చాలా బాగుంది ఈలోపు మనం అవన్నీ ప్రీహీట్ చేసుకున్నాము త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్లో అవన్నీ ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి నేను చెప్పాను కదా నాది కొంచెం టైట్గా వచ్చింది అని చెప్పి నేను ఇంకొంచెం ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ అట్లా ఆరెంజ్ జ్యూస్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నానండి మెయిన్ వెల్ ఒక లోఫ్ ఆఫ్ ప్యాన్ తీసుకొని మన బ్రెడ్ ప్యాన్ కూడా అంటారు దానికి ఘీ రాసుకొని ఘీ ఆర్ బటర్ ఆర్ ఆయిల్ ఎనీథింగ్ మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ప్యాచ్మెంట్ పేపర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని నేనైతే యాడ్ చేయలేదు ఇప్పుడు మనం ముందుగా మిక్స్ చేసుకున్న ఆరెంజ్ క్రాన్బెరీ కేక్ బ్యాటర్ని ఇందులోకి ప్లేస్ చేసుకోవాలి మనకి ఈ ప్రాసెస్ చేసుకునే లోపు మనకి అవన్నీ కూడా ప్రీహీట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఒకసారి ట్యాప్ చేసుకోవాలి ట్యాప్ చేసుకొని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్లో ఫార్టీ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి బేక్ చేసుకోవాలి మనకి ఎమ్ఏమి క్రాన్బెరీ 
ఆరెంజ్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది చూసారా చాలా బాగుందండి టేస్ట్ అయితే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ సోన్